विद्यार्थी कर्नाटक सरकार सार्वजनिक शिक्षण इलाके समग्र शिक्षण अभियान वत अगस्त्य कौर विज्ञान चटविका केंद्र विजयपुर सो इवर मुखातर नावेमी अंतर्रे हे तरगत व्यार्थी पुनर्मन तरबे एफ एम न्यूज चानल प्रस्तुत पड़ता कल तरगत एलेक्ट्रिसटी आंड मैग्नेटिस बेतक नमेंगे मिसाड सर निम्बेकोटे तरगत नम शिक्षक अनी हजेरी एलेक्ट्रिसटी व्युत शक्तिया बेहतर इवं चाप्टर प्रयोग तोर्तर यह प्रयोग तोर्ता सबजेक्ट नेनपिटक निम्हे सबजेक्ट क्लारीटी सिगली अो उद्देश नावे पुनर्मन तरबे कार्यक्रम निम्गोस्कर ना व्यार्थी एक्सपेरीमेंट ऐनमी प्रतियो सबजेक्टली बंत एक्सपेरीमेंट ना निगे तोर्ता एलेक्ट्रिसटी बेहतर अनिल सर कड़ा तक व्यार्थी आत्मीय व्यार्थी कड़े वार अथ कड़े संचिक व्युत्क्रांत प्रेरणे कुछ हलवर प्रयोग नोड़ी नावि व्युत शक्ति पाठक संबंधप प्रयोग नावि नोड़ सो मोदी व्युत शक्त बंत मोदन प्रयोग ऐन सरल व्युत मंडल अंत अथवा सिंपल एलेक्ट्रिक सर्क्यूट अंत करती सो आव प्रयोग कुछ ना मोट मोदन प्रयोग प्रारंभ ओके व्यार्थी सरल व्युत मंडल प्रयोग मे नानेन वस्तु तेजक इमन शुष्क कौश अथवा बैट्री है जोड़ना तंती है इू ना गमनबू जोड़ना तंती है सो इली प्लग की अथवा बटन यूज मी सो बल सो इन इले बल्के वस्तु सो इव सरल व्युत मंडल उसोण अथवा आनव गमन सो तवल गमनता सरल व्युत मंडल वोगन तवल गमनता सो मोदन गमन बल जोड़ना तंती है बैट्री सो इन रीतिया वस्तु आवृत्त मंडल नावे कर्ती सरल व्युत मंडल अंत कर्ती ओके व्यार्थी सरल व्युत मंडल ना वो प्रयोग मूलक नोड़ी सो इली कूड़ा वो रे डग्रामकू सह ना सरल व्युत मंडल नोड़े सो इ गमन शुष्क कौशी बैट्री है यह कड़े वो प्लग की बल जोड़ना तंती सो इले व्युत प्रवहती नावी गमनस्ब बैट्री प्लग की जोड़ना तंती बलूतिया वस्तु आवृत्त मंडल नावे कर्ती सरल व्युत मंडल अंत कर्ती सो प्लग की क्लोज आदा मुचद प्लग की बलगते वे ऐन प्लग की तेरदी ओपन सर्क्यूट बल बेगोद अरे तेरे स्विच अथवा मुचद स्विच अंत कर्ती सो इन बल बेगे व्युत मंडल ऐन पूर्णगढ़ आ सदर्भली बल बेगली साध्यव ओके व्यार्थी तवी सरल व्युत मंडल प्रयोग तक अदर संकेत सह अथवा अदर वो रे डग्राम सह ना अर्थसकी इवान सरल व्युत मंडल ना दिन जीवन गमनबूर इन टॉर्च अथवा टॉर्च नावे यूज टॉर्च इतल सो अंतर्रेन सरल व्युत मंडल ना प्रतिदिन गमनता ओके व्यार्थी नावी व्युत विभवांतर बे अर्थसको सो व्युत विभवांतर अरे वो निर्देशन तेजको नावी हरी निर्देशन तेजक संपूर्ण समांतर कोलवेली हेगे हरियोदीलो अदे रीति आवेश तंतली तमस्ट के तवे हरियोदेदी तटिया संपर्क कोलू बदी नदूद व्यतवे इन बदरबर लोहद 
ವಾಹಕದ ತಂತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆವೇಶಗಳ ಹರಿಯುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಗುರುತ್ವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ವಾಹಕದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಒತ್ತಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ವಿವಾಂತರ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಚಲಿಸುತ್ತವೆ ಓಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾವೀಗಾಗಲೇ ವಿವಾಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವೀಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲದ ಸಂಕೇತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋಶ ಇದೆ ಸೊ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋಶದ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ ಇದು ಏನಂತಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋಶ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶೆಲ್ಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಂಕೇತವನ್ನು ನಾವು ಹೀಗೆ ಸೂಚಿಸ್ತೀವಿ ಅದೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಶುಷ್ಕ ಕೋಶಗಳು ಅಥವಾ ಶೆಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದೆ ಈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯ ಸಂಕೇತವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಶುಷ್ಕ ಕೋಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಕೇತವನ್ನು ನಾವೇನು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಸ್ವಿಚ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಇದೆ ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಎಂಥದ್ದಂದರೆ ಈ ಸಂಕೇತ ತೆರೆದ ಸ್ವಿಚ್ಚಿನ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಇದೆ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ಆ ಸ್ವಿಚ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮುಚ್ಚಿದ ಸ್ವಿಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ತಂತಿಯ ಕೀಲು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಂಕೇತ ಇದೆ ಈ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ತಂತಿಯ ಕೀಲು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಿಂದ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಸಂಕೇತವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಸರಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲದ ಸಂಕೇತಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಕೇತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಬಲ್ಪ್ ಅನ್ನು ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವ ಬಲ್ಪ್ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಬಲ್ಪ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂಕೇತದಿಂದ ಸೂಚಿಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ರೋಧವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ತಮಗೆ ರೋಧದ ಸಂಕೇತವನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೂಚಿಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಆ್ಯಮ್ಬಿಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು ಓಲ್ಡ್ ಮೀಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು ಗ್ಯಾಲ್ನೋಮೀಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು ಇವುಗಳ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಎ ವಿ ಜಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಕೇತಗಳಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರೋಧ ಎಂದರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ರೋಧಗಳು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವಂಥ ಅಂಶಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ರೋಧ ಅಂತಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಆವೇಶ ಪೂರಿತ ಕಣಗಳು ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಆವೇಶ ಪೂರಿತ ಕಣಗಳ ಹರಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಅಡೆತಡೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ರೋಧ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಅಡೆಚಣೆ ಉಂಟು ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ನಾವೇನು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ರೋಧ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ರೋಧವು ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಾಹಕದ ಮೇಲೆ ರೋಧವು ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ರೋಧವು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವಂಥ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ತಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಇದ
ಬಲ್ಪಿನ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ರಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತಂತಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತಂತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಲ್ಪಿನ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಹೇಗಿದೆ ಬಲ್ಪಿನ ತೀವ್ರತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದೇ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಒಂದು ತಂತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಬಲ್ಪಿನ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದವು ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರಿ ಇವಾಗ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ಸೊ ವಸ್ತು ಮಾತ್ರ ಈ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ವಸ್ತು ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಇದೆ ಇದು ಕೂಡ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತಂತಿ ಇದೆ ಇದು ಕೂಡ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತಂತಿ ಇದೆ ಆದರೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ದಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಇದು ದಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ರೋಧದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ದಪ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ತಂತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತಂತಿಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಬೋರ್ಡಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಬಲ್ಪಿನ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಬಲ್ಪಿನ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಬಲ್ಪಿನ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನೀಗ ಸೊ ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಸುರುಳಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ತಂತಿ ಇದು ಕೂಡ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತಂತಿ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಆದರೆ ದಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ಇದ್ರ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದೆ ಈ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಬಲ್ಪಿನ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ವಸ್ತು ಒಂದೇ ಆಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ದಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ವಿಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವಿಲ್ಲಿ ಬಲ್ಪಿನ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸುತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ತಂತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇದರ ದಪ್ಪವು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಹೊಂದಿದೆ ಇದರ ದಪ್ಪವು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಹೊಂದಿದೆ ಆದರೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸುತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಸುರುಳಿಯ ಸುತ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಉದ್ದದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಇದು ಉದ್ದದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಆದರೆ ಇವೆರಡೂ ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿವೆ ಇದು ಕೂಡ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇದ್ದಿದೆ ಇದು ಕೂಡ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಉದ್ದದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾದಾಗ ಏನಾದರೂ ರೋಧದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಸುರುಳಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಸುರುಳಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯುನ್ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಬಲ್ಪಿನ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಈ ಬಲ್ಪಿನ ತೀವ್ರತೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದಲ್ವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಬಲ್ಪಿನ ತೀವ್ರತೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುರುಳಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಮನಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುರುಳಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಬಲ್ಪಿನ ತೀವ್ರತೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸುರುಳಿಯ ಸುತ್ತುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು
ರೋಧವು ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಅಂತಂದರೆ ರೋಧವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹಿತ್ತಾಳಿಯಲ್ಲೇ ರೋಧ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ತಾಮ್ರ ತಂತಿಯಲ್ಲೇ ರೋಧ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೇ ಈ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೋಧ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ರೋಧವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಏನಂತಂದರೆ ರೋಧವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಓಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ವಿ ರೋಧವು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದೇದ್ದು ರೋಧವು ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ರೋಧವು ಎರಡನೇದ್ದು ಆ ವಸ್ತುವಿನ ದಪ್ಪದ ಮೇಲೂ ಸಹ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸುರುಳಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಸುರುಳಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುರುಳಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಸುರುಳಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಆದರೆ ಇವು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದರದ್ದು ದಪ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದ್ದರೆ ಇದರದ್ದು ದಪ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದಪ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಲ್ಪಿನ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ದಪ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಬಲ್ಪಿನ ತೀವ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೋಧವು ದಪ್ಪದ ಮೇಲೂ ಸಹ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ವಸ್ತುವಿನ ದಪ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ರೋಧವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ವಸ್ತುವಿನ ದಪ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆದಂತೆ ಹೋದಂತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೋಧವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ಒಂದು ಕೊಳವೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಇವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೈತರು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕೊಳವೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪೈಪನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಆ ಕೊಳವೆ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಹರಿವಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಆ ಕೊಳವೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವಂಥ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಕೂಡ ಸೊ ಅದರ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವಂಥ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೇನೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದರ ದಪ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದೆ ಇದರ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹರಿಯುತ್ತೆ ರೋಧ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದರ ದಪ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಇದರ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿಮೆ ಹರಿಯುತ್ತೆ ರೋಧವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ರೋಧವು ಎರಡು ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರೋದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ವಿ ಮೂರನೇ ಅಂಶ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಅದ್ರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ಇವು ಎರಡು ಏನಿದಾವತ್ತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತಂತಿಯನ್ನೇ ಹೊಂದಿವೆ ಅಂದರೆ ವಸ್ತು ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಆದರೆ ಇವು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುರುಳಿ ನಾಲ್ಕು ಇದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುರುಳಿ ಎಂಟಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಸುರುಳಿ ಉದ್ದ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಬಲ್ಪಿನ ತೀವ್ರತೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಇದನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಬಲ್ಪಿನ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಅಂತಂದರೆ ಮೂರನೇ ಅಂಶ ರೋಧವು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವಂಥ ಮೂರನೇ ಅಂಶ ಏನಂತಂದರೆ ವಸ್ತುವಿನ ಉದ್ದದ ಮೇಲೂ ಸಹ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೋಧವು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈಗಾಗಲೇ ತಾವು ರೋಧ ಎಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ರೋಧಗಳನ್ನು ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ರೋಧವನ್ನು ನಾವು ಓಮ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಕೇತದಿಂದ ಸಹ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಗಮನಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಬಲ್ಪಿನ ತೀವ್ರತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೋಧವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಳವ
ಈ ಎರಡೂ ರೋಧಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಎರಡೂ ರೋಧಗಳನ್ನು ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಬಲ್ಪಿನ ತೀವ್ರತೆ ಗಮನಿಸಿ ಬಲ್ಪಿನ ತೀವ್ರತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತಲ್ವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಏನು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಂತಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ರೋಧಗಳನ್ನು ಎರಡು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಎರಡು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಬಲ್ಪಿನ ತೀವ್ರತೆ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿಯುವಿಕೆ ತೀವ್ರತೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ರೋಧವನ್ನು ಹೇಗೆ ಜೋಡಿಸಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಂತಂದರೆ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿದ್ವಿ ಎರಡು ರೋಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಆ ಎರಡು ರೋಧಗಳು ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಓಮ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಕೇತದಿಂದ ಸಹ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ಎರಡು ರೋಧಗಳನ್ನು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಬಲ್ಪಿನ ತೀವ್ರತೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಪಿನ ತೀವ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ರೋಧಗಳನ್ನು ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಬಲ್ಪಿನ ತೀವ್ರತೆ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸರಣಿ ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ರೋಧವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಲ್ಪಿನ ತೀವ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ರೋಧಗಳನ್ನು ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಬಲ್ಪಿನ ತೀವ್ರತೆಯು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ರೋಧದ ಪ್ರಮಾಣವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ರೋಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ರೋಧವು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವಂಥ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸೊ ಇವಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಉಷ್ಣ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಶುಷ್ಕ ಕೋಶವು ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋಶಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ಆಕಾರಗಳು ಎಂದು ತಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಜರುಗುವಂಥ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಎರಡು ಧ್ರುವಗಳ ನಡುವೆ ವಿಭವಾಂತರವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಶುಷ್ಕ ಕೋಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾದ ರೋಧಕ ಅಥವಾ ರೋಧಕಗಳ ಮೂಲಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ನಾವೀಗಾಗಲೇ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅದರ ಆಕಾರವು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವೇಷುತ್ತಿರಬೇಕು ಈ ಶಕ್ತಿಯ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವು ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ಯಾನ್ ಚಕ್ರ ತಿರುಗಲು ಉಳಿದ ಮೂಲ ಶಕ್ತಿಯ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ತಂಪನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಉಷ್ಣವನ್ನು ವೇಷುತ್ತಿರಬಹುದು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಳಸಿದಾಗ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮಂಡಲವು ಹೆಚ್ಚು ರೋಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ರೋಧಕಗಳನ್ನು ಶುಷ್ಕ ಕೋಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಪ್ರವಾಹದ ಉಷ್ಣೋತ್ಪಾದನಾ ಪರಿಣಾಮ ಎನ್ನುವರು ಈ ತತ್ವವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ತಯಾರಿಸಿರುವ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳೆಂದರೆ ಅಥವಾ ಸಾಧನಗಳೆಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಸ್ತ್ರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು ವಿದ್ಯುತ್ ಹೀಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಅನ್ವಯಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅಥವಾ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ದರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಈ ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುಂಬ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಮತ್ತು ಎಸ್ಎ ನೈನ್ ಜೀರೋ ಒನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೇಬಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದಲ್ಲದೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಫ್ಎಂ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಪ್ಪದೇ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಮಸ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿಯಾನದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಕೋರ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಚಟುವಟಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪುನರ್ಮನನ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪುನರ್ಮನನ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತಪ್ಪದೇ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಎಫ್ಎಂ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಫ್ಎಂ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಸೆಟಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಥರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಟೂ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಎಸಿಎನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೈನ್ ಜೀರೋ ಒನ್ ಚಾನಲ್ ನಂಬರ್ ನೈನ್ ಜೀರೋ ಒನ್ ಯಾರೋ ಸಹಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಥ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರ ಸಹಿತ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ಸೋಮವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಎಫ್ಎಂ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಧನ್ಯವಾದ ನಿರಂತರವಾದ ಸುದ್ದಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಎಫ್ಎಂ ನ್ಯೂಸ್ ಕಾಡ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ನವತಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶ